Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, I want to share with you guys tips. Bukan satu tips sangat lah. It's actually satu cerita. Tira sendiri bila Tira tahu cerita ni, dia learn something from this. Sikit demi sedikit Tira belajar on how to be positive kan. Jadi lebih positif, jadi seorang yang lebih reto, lebih mudah mengawal emosi, lebih mudah mengawal rasa stres kan. Kita kena tahu dalam dunia ni tak ada seorang pun yang bebas daripada masalah. Tak ada seorang pun yang tidak diuji. Tidak ada walau seorang pun. Untuknya sentiasa best je. Sentiasa tenang je. Sentiasa uh, nikmat je. Mesti ada diuji. Tapi pernah tak korang terfikir ada orang ni masalah dia besar. Masalah dia hebat. Tapi dia nampak cool. Nampak okey, Dia nampak tenang. Dia nampak bahagia je. Apa yang dia buat sebenarnya? Apa yang menyebabkan dia boleh menjalani kehidupan harian dia macam biasa? Eh, in fact dia boleh terus bersemangat untuk terus berusaha. Cerita dia macam ni. Ada seorang pakar psikologi ni. Di hadapan audience dia lah angkat satu gelas. The moment dia angkat like the whole class fikir ah ni mesti nak tanya adakah gelas ini uh, half full ataupun half empty. Tapi rupanya salah. Bukan itu yang nak ditanya oleh pakar psikologi tersebut. Yang ditanya adalah berapa berat gelas yang berisi air ni. Ha, so ramailah jawab. Jawab oh 8 oz. Ada yang jawab 10 oz. Ada yang cakap 20 oz. Macam-macam jawab. This psychologist, uh, pakar psikologi ni jawab actually berapa berat gelas yang berisi air ni does not matter. Tak penting. Yang penting adalah berapa lama saya pegang gelas yang berisi air. Bagi contoh, saya pegang gelas yang berisi air ni selama satu minit. Mungkin tak ada masalah. Okey je. Tapi kalau saya pegang untuk satu jam, apa jadi? Tangan kita akan sakit. Tangan kita akan leng. Itu baru satu jam. Kalau kita pegang selama satu hari, apa akan jadi? Kita akan kebas. Malah kita boleh jadi lumpuh. Kaku tak boleh bergerak. Jumlah kandungan air dan berat gelas yang berisi air ni tak berubah tetap sama tapi semakin lama kita pegang semakin sakit kita semakin sakit tangan kita semakin kita tak boleh nak buat banyak benda betul tak bila kita sampai satu hari kita pegang je kan sampai tangan kita kebas sampai tangan kita kaku sampai tangan kita tak boleh bergerak efek dia kita tak boleh buat kerja lain so likewise macam itulah stres macam itulah kerisauan kekecewaan segala kebengangan segala rasa tak best kita tak suka benda tu jadi kat kita tak suka kenapa kita diuji macam ni Itulah perumpamaannya Ibarat kita memegang satu gelas yang berisi air Bukan masalah betapa besarnya masalah kita Tapi berapa lama kita pegang Kita bawa masalah tu dalam kepala kita Macam itulah Kalau kita fikir sekejap Okey, tak ada masalah Tapi kalau kita asyik fikir je kan Kita pergi mana-mana pun kita bawa benda tu dalam kepala Kita sebut ulang-ulang Kita ungkit benda tu ulang-ulang Cakap ulang-ulang Kita ingat, kita ingat, kita ingat Kita bawa je dalam kepala Mana kita pergi benda tu masih ada dalam kepala kan ha, Kita tak lepaskan sepenuhnya Kita tak reda Diri kita akan jadi sakit Akan jadi stres Itu yang jadi yang tak semangat Macam hari ni aku tak boleh nak buat apa Aku tak boleh fikir Aku tak boleh nak buat kerja Sebab apa? Efek mood kita Tenaga kita Sampai kita rasa kita tak boleh nak buat apa-apa Jadi Apa yang kita boleh belajar dalam kes ni Semua orang kan Everybody ada masalah dan ujian tersendiri Tetapi bagaimana setiap seorang itu Mengendalikan um, kekecewaan mereka Emosi mereka Kan Salah satu cara adalah Jangan bawa terlampau lama Perkara tersebut dalam kepala kita. Remember to put the glass down Bahagiakan hati kita Bila kita selalu fikir Hati kita jadi tak bahagia Kita akan rasa macam tak puas hati Kisah semua benda tak kena Orang cakap ni tak kena Orang cakap ni tak kena Kita tak boleh nak proses apa-apa Nasihat orang Motivasi orang bagi Sebab selagi mana benda tu berada dalam kepala kita Selagi mana kita tak lepaskan Selagi mana kita sebut ulang-ulang Selagi itulah Kita akan rasa berat je Melalui cerita inilah Kamu tira belajar untuk melepaskan Belajar untuk redha Tira belajar juga untuk jadi lebih positif untuk cari hikmah di sebalik apa yang terjadi. Dan sebenarnya kita kena percaya pada sunatullah. Tahu tak sunatullah tu apa? Sunatullah tu bermaksud aturan Allah. Contoh ada angin, betul tak? Dan bila ada angin, daun jatuh. Daun tu tak jatuh ke atas. Daun tu jatuh ke bawah. Itu tak memang sunatullah, aturan Allah. Daun tu jatuh ke bawah. Kalau air sungai, air sungai tu mengalir pun perlu cantik. Jadi, pernah pula kita nampak mengalir macam untuk bulat golek-golek ke, kucak kaca ke. Kan dah sunatullah, aturan Allah. Allah jadikan sungai tu mengalir Kali flow dia cantik je Kita tengok pendapat tenang je Katanya benda tu aturan Allah Dan tiap apa yang berlaku tu Yes, tangan kita sendiri telah menyebabkan sesuatu perkara terjadi Tetapi benda tu dah berlepas Kita kena ingat Tak ada satu perkara pun Boleh terjadi tanpa izin Allah Even kita, 
batu pasir yang melekat kat kaki kita yang masuk dalam kasut kita pun itu semua takkan boleh berlaku kalau bukan tanpa izin Allah dan tanpa pengetahuan Allah Tira seorang yang sangat negatif Seorang yang sangat cepat down Tira seorang yang sangat sensitif Banyak sangat benda-benda yang negatif ada dalam diri Tira Tapi sedikit demi sedikit Tira belajar untuk ubah Orang selalu cakap tak apalah ada hikmah Positif, positif Tapi orang pesan dekat Tira jadi positif, positif Masa tu Tira blur Tira cakap kau nak suruh aku jadi positif Positif tu macam mana? Selepas Tira lahirkan Alisha okay? Semua tahu Tira alami pendarahan, bleeding postpartum depression. Ha, pas bersalin kan kita emosi kita sangat terganggu. Kita rasa macam sedih, kita rasa orang tak sayang kita, ke suami jauh daripada kita. Rasa susah nak habiskan pantang, rasa sakit kan. Lepas tira melahirkan, tira bleeding dan tira masuk ke ICU. Rasa dia ya Allah, ni you tak larat, you tak mampu bergerak dengan nada tiup air kencing lagi. Sakit kan. Rasa macam momen yang sepatutnya indah bertukar menjadi momen yang sangat tak best. Tira belajar tak macam mana jadi positif. Tira kena happy. Nak happy macam mana? Focus on the good. Di sebalik kesakitan tu mesti ada benda yang best untuk kita syukurkan so apa yang Tira buat, Tira pandang Tira pandang Alisha, masa tu baby Alisha tak ada nama lagi kan, Tira pandang baby and then Tira cakap, Allah terima kasih terima kasih, walaupun aku di pendarahan walaupun aku alami rasa sakit yang amat tapi anak aku berjaya keluar anak aku selamat, sebelah aku boleh bergerak, boleh bersuara tak pekak, tak bisu, tak cacat Tira minta nurse ambil dia, letak kat sebelah Tira, Tira cium dia Tira bau dia, main pipi dia Ya. Oh inilah dia baby yang main-main dalam perut ibu hari tu Inilah dia yang gerak-gerak dalam perut ibu kan Kita happy kan diri kita Lupakan kesakitan Jangan fikir, jangan fikir Jangan fikir kesakitan Jangan fikir kekecewaan Rasa tak sangka rupanya diuji begini Jangan fikir Yang kita fikir sekarang Aku ada anak yang sangat comel Aku nak spend masa dengan dia Fikir benda-benda yang baik uh, Tira memang jenis suka belajar daripada cerita orang Daripada pengalaman orang lain Aku ada Tira tengok movie ke Like for example cerita Spiderman Oh dah bunyi um, Pun Tira belajar sesuatu Peter kan Macam mana uh, makcik dia kehilangan suami kan Makcik dia sangat sedih Nak murung Tapi sampai satu hari Peter nampak Makcik dia kemaskan semua barang Gambar Barang-barang suami dia Semua dia kemaskan Kata kenapa Nak lupakan Pak Cik ke No Bukan makcik dia kata A better place for him Masih ada di hati Tapi Bukanlah untuk Dia kenang-kenang-kenang Sampai dia sedih Sampai dia murung Sampai dia tak boleh Nak jalani kehidupan dia Macam biasa Dia tu pun sedih juga kan Gwen mati ha, Gwen girlfriend dia mati Kalau Spiderman tu terus sedih kan Dia terus sedih Tengok berapa banyak jenayah berlaku dan dia tak dia tak buat apa-apa. Dia tak bertindak untuk menyelamatkan orang masa seperti biasa. Tapi the moment dia bangkit, dia terima. Gwen dah tak ada. Gwen akan tetap berada hati dia tapi dia lepaskan. Gwen dah tak ada dah. Dah tak boleh nak buat apa dah kan. Apa yang dia boleh buat, dia fokus kehidupan dia. dia teruskan membantu orang lain kan. So, kita kena belajar untuk melepaskan. Kita kena belajar untuk lebih positif. Rada itu sebenarnya maksud melepaskan. Bila betul-betul rada, bila kita betul-betul melepaskan setiap kali benda tu datang, singgah kita teringat. Hati kita tak rasa Sakit. Hati kita tenang kita rasa bahagia Kita rasa tak apa It's okay Sekiranya kita ada masalah Kita kecewa Always go back to Allah Dan jangan pegang lama-lama masalah tu Cari jalan Daripada masalah itu Boleh menimbulkan peluang baru untuk aku Macam mana daripada masalah itu Boleh buat aku lebih dekat kepada Allah Macam mana dengan masalah yang aku hadapi tu Boleh buat aku belajar lebih banyak benda Macam mana dengan masalah yang kita hadapi ni Kita boleh jadi seorang yang lebih matang Lebih bijak Lebih berhati-hati Lebih mengenali lumrah kehidupan Tira kongsi sebab Tira tahu Tira pernah alami benda ni Tira pernah jadi seorang yang sangat down Tira rasa Tira lah orang yang paling bodoh dalam dunia ni Tira rasa Tira lah orang yang paling tak menarik dalam dunia ni Ramai tak tahu During my law school Tira suka datang kelas lambat Balik kelas cepat-cepat Ada orang ajak tumpang kereta Tira cakap tak apa dekat je Tira tak nak ada ruang yang boleh buat mereka lebih kenal Tira Tira akan discover Tira ni tak menarik lah Tira ni bosan Betapa Tira sangat rendah keyakinan diri Betapa Tira sangat negatif Betapa Tira sangat fikir bukan-bukan pasal orang Tapi Tira pilih untuk untuk belajar. Tira tahu benda ni boleh berubah. Tengok siapa orang yang Tira suka. Siapa orang yang berjaya. Apa sikap dia. Apa gaya pemikiran dia. Tira tiru bulat-bulat. Sebab Tira percaya. Walaupun kita dilahirkan seorang yang begini-begini. Aku daripada kecil macam ni perangai aku. Kecil ini sikap aku. Tapi percayalah kita mampu ubah. Kita boleh belajar untuk berubah. Pilih untuk belajar. Belajar menerima, belajar reda, belajar ubah, belajar tiru sikap dan pemikiran orang-orang yang lebih baik daripada kita, yang lebih berjaya daripada kita. Jangan sedih-sedih lagi, jangan down-down lagi. Ha, orang kata apa? Um, fall seven times, stand up eight. Kuatkan semangat. Lupakan 
kekecewaan, lupakan kekalahan, lupakan kegagalan, kita bangkit balik, kita buat the best, kita cari jalan. Macam mana supaya benda ni tak berulang lagi? Macam mana supaya um, aku akan jadi lebih baik lagi lepas ni? Kalau korang rasa bermanfaat, nak bantu orang lain untuk jadi positif juga, jadi lebih uh, semangat. Feel free to share this video, uh, tag siapa-siapa yang berkenaan supaya mereka lebih reda. Dan mudahan setiap satu perkongsian kita ada manfaat, bantu orang lain dan ada pahala buat kita insyaAllah. So, Assalamualaikum dan salam Jumaat.